இப்போ நம்ம ஷர்ட்டை காலர் எப்படி ரெடி பண்ண போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் சாம்பிள் மாதிரி தான் நீங்கள் தச்சு தச்சு பழகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஷர்ட்டு காலரே ரெடிமேடாகவே இப்போ விற்குது நூல் கடைங்களில் இப்போ நீங்கள் அதை வந்து சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கிக்கலாம் பேசிக் சைஸ் வாங்கிக்கோங்க சைஸ் வாங்கி அயன் பாக்ஸ் வச்சு ஒட்டினிங்கன்னா அப்படியே ஒட்டிக்கும் ஒரு வேஸ்ட் துணி நம்ம இதுதான் நரம்பல் துணியில் எடுத்து அதை அந்த மாதிரி ஒட்டி அடிக்கடிக்கு பழகினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷர்ட்டை தைக்கும் போது அந்த தைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு நல்ல நாலஞ்சு வாட்டி நம்ம ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ காலரும் நெக்கு தான் இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா நெக்குக்கு வந்து நாலு சைடும் துணி தேவைப்படும் காலருக்கு வந்து மூணு சைடு மட்டும் தான் துணி தேவைப்படும் கீழ் பக்கத்தில் துணி தேவைப்படாது ஓரமாகவே ஒட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒட்டும் போது இதில் வந்து ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் அதாவது இடத்த விட்டு வெட்டிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இடத்த இடம் விட்டு வெட்டிக்கிட்டு இப்போ கீழே வந்து காலருக்கு வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படாது அதனால் அதை ஒட்டை வெட்டிக்கலாம் இப்போ அது ஒட்டை வெட்டிக்கும் போது இது அது கரெக்டாக கேன்வாஸ் ஓரமாகவே வெட்டிங்க அதுக்கப்புறம் க இந்த மூணு சைடு வந்து இடத்தை இடத்தை இடத்த துணி விட்டு வெட்டிக்கோங்க ஒரு இடம் ஆஃப் இன்ச்சு விட்டு வெட்டிங்க இப்போ நெக்குக்கு வந்து என்னென்னா இப்போ நாலு சைடு ஏன் துணி தேவைப்படுதுன்னா ஒரு சைடு மடித்து அடிப்போம் இந்த இந்த கீழே தான் வந்து கீழ் சைடு வரும் அது வந்து மேலே அட்டாச் பண்ணுற சைடு வரும் அது மட்டும் நீங்கள் இடம் கரெக்டாக ஒரே மாதிரி வெட்டிங்க இப்போ வந்து அர்க்காத்து வந்து கரெக்டாக போட்டுங்க ஏன்னா இது வந்து பெண்டாக நம்ம தைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா துணி வலிச்சிக்கும் உங்களுக்கு தைக்கும் போது அந்த ஒரு மாதிரி இடம் கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் அர்க்காத்து போகிறதுனால என்ன ஆகுன்னா தைக்க அது ஈஸியாக இருக்கும் கரெக்டாக எதுவுமே எஜ்ஜில் போடக்கூடாது கொஞ்சம் த உட்டே இறக்காத்து போடுங்க ஏன்னா எஜ்ஜில் போடும் போதுனா துணி பிசுறு கிளம்பிடும் அந்த மாதிரி அது கிராஸாக போடுங்க நான் எப்படி கிராஸாக ஸ்ட்ரைட்டாக போடாதீங்க கிராஸாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ நீங்கள் அதை மடித்து தைக்கும் போது கரெக்டாக அது நீங்கள் வலிச்சிங்கனாலுமே வந்துடும் எனக்கு என்ன திக்னஸ் இருக்குது மடித்து இடத்தையில் போட்டுங்க இப்போ நீங்கள் இடத்தையில் போடும் போது என்ன ஆகும்னா கரெக்டாக அந்த யூ யூ ஷேப் லைட்டாக அந்த பெண்ட் ஆகுதுங்களா அதெல்லாம் கரெக்டாக அப்படியே மடித்து மடித்த மாதிரி போட்டுங்க போடும் போது உங்களுக்கு நீங்கள் தச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே துணி வந்து இப்போ ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படி அந்த அர்க்காத்து போடலன்னா மொட மொடன்னு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த அர்க்காத்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸாக போட்டிருக்கேன் சும்மா அதில் ஒரு புள்ளி இடம் தான் அது போவோம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து தைச்சிங்கன்னா ஃபினிஷ் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து கரெக்டாக அந்த இது பண்ணிக்கங்க அர்க்காத்து பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இதே மாதிரி துணி ரொம்பலாம் விட்டாதீங்க கரெக்டாக இடம் துணியே போதும் விட்டுட்டு இப்போ வந்து இது சென்ட்ராக அர்க்காத்து பண்ணணும் அதில் வந்து அர்க்காத்து பண்ணுறதுங்க லைட்டாக பண்ணணும் ஏன்னா ஜாஸ்தி பண்ணால் பிசுறு வரும் சும்மா அந்த லைட்டாக ஒரு உங்களுக்கு அந்த மார்க்கு இல்லைனா டீஸ் மார்க் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து காலர் வந்து தைக்க போகிறோம் காலருக்கு தைக்கும் போது என்னென்னா நம்ம கீழே இடம் தேவைலன்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ நம்ம அதே மாதிரி மே ஒரு துணி எடுத்து அந்த இது மூணு சைடு கரெக்டாக அந்த இது இப்போ எஜ்ஜி பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த ஓரமாக இப்போ தையில் போடும் போது கேன்வாஸ் ஓரமாக தையில் போடணும் ரொம்பவும் தள்ளி போட்டக்கூடாது கேன்வாஸ் மேலே தையில் போட்டிங்கன்னா திருப்ப முடியாது அது நல்லா இருக்காது கரெக்டாக கேன்வாஸ் விட்டு கொஞ்சம் கரெக்டாக போடுங்க அந்த ஷார்ப்பான எஜ்ஜி அந்த வந்தவனையும் நிறுத்திட்டு இப்போ வந்து திருப்புறதுக்கு நம்ம நூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம நூல் யூஸ் பண்ண போது என்ன ஆகும்னா திருப்புறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக எஜ்ஜாக நல்லா அந்த முனை வந்து உங்களுக்கு ஷார்ப்பாகவே கிடைக்கும் இப்போ அது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் அந்த யூஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக கரெக்டாக அந்த நூடு நீடில் கீழே இறக்கிட்டு அந்த நூல் எடுத்து அப்படியே உள்ளே தள்ளுங்க அதுக்கப்புறம் நூல் தள்ளின அப்புறம் இன்னொரு குத்து கொடுத்துங்க இப்போ அந்த இதில் வந்து அந்த இது மாட்டிக்கும் நூல் அந்த நீல் நம்ம ஒரு இதில் மாட்டிக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த எடுத்து ஓரமாக விடுங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் விட்ட அப்புறம் திருப்பி அதை கரெக்டாக அந்த குத்து எடுக்க தான் பாருங்க குத்து எடுக்கலாம் நூல் வெளில வந்துடும் அந்த நாட் கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த உள்ளே மாட்டணும் அது கரெக்டாக மாட்டி அப்படியே தைங்க இப்போ அதே மாதிரி கேன்வாஸ் ஓரமாகவே தையல் போட்டு வந்துடுங்க இப்போ இது கேன்வாஸ் போகிற மாதிரி தையல் போடுங்க ஏன்னா தையல் அது போடுறது தான் நம்ம கரெக்டாக போடணும் அதே மாதிரி பி அடி துணியும் லூஸ் கொடுக்காதீங்க அடி துணி லூஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே இது வேணும் அதே மாதிரி இந்த எஜ்ஜு வந்தோனியுமோ அதே மாதிரி கரெக்டாக எஜ்ஜில் குத்திட்டு திருப்பி அதே மாதிரி நூல் எடுத்துங்க இப்போ அதே மாதிரி நூல் எடுக்கும்போது அது ரெண்டு பட்டம் போட்டோம் போதும் அந்த இதுவில் எடுத்து அதே மாதிரி நீடிலுக்கு கீழே இறக்கிட்டு அந்த இதுவில் கரெக்டாக அந்த இது பண்ணிங்க நீடியில் போய் அது டச் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு குத்து குத்தும் போது இப்போ இறங்கினோடனே நீடில் உள்ளே அது மாட்டிக்கும் அது மாட்டினோடனே எடுத்து திருப
இது உங்களுக்கு தைக்கும் போது ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் பிரச்சனை வராது இப்போ நம்ம திருப்பும் போது அப்படி எடுத்துங்க நான் எப்படி திருப்புகிறேன் அதே மாதிரி இப்படி பண்ணி ஃபஸ்ட்லேருந்தே வலிக்காதிங்க நல்லா அந்த வலிச்சிட்ட அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் வலிங்க அப்படியே வலிச்சிங்கனாலும் அந்த எஜ்ஜு தானே வந்துடும் ரொம்பலாம் அது வலிக்கூடாது ரொம்ப வலிச்சிங்கன்னா கையில் வந்துடும் அப்புறம் நூல் பிச்சிக்கின்னு வந்துடும் பிசுறு வந்துடும் அதனுடைய நாட்டினுடைய டெம்பர் வரைக்கும் அது எவ்வளோ தாங்குமோ அந்த இது தான் எனக்கு ரொம்ப வலிக்கணும் அப்படின்னு போட்டு எது மாதிரிலாம் வலிச்சிங்கன்னா நூல் பிடிங்கிட்டு வெளில வந்துடும் அப்புறம் காலர் வேஸ்ட்டாக போயிடும் திரு பிரித்து தான் தைக்கணும் அது ஏற்ற மாதிரி ஏற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணிங்க ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த கீரைதான்னு சொல்லுவோம் நல்லா ஏன்னா அப்போ தான் படியும் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கப்புறம் என்னென்னா போன் வைக்கிறோம் போன் என்னென்னா அந்த நாப் வந்து பெண்ட் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து நைஸில் எல்லாம் வைக்கிறாங்க போன் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கா ஷார்ப்னஸ் எஜ்ஜாக இருக்கும் அந்த நாலஞ்சு வாஷ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு நிற்கும் இது வந்து காஜா அடித்தாங்கன்னா இந்த போன் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா காஜா பட்டன் இருக்கும் காலர் பட்டன் வச்சுருப்பாங்க அந்த காலர் பட்டன் வைக்கும் போது இது போன் இருந்துன்னா காஜா அடிக்க முடியாது அதனால் இது வந்து காஜா அடிக்காத ஷர்ட்டுக்கு இந்த போன் வைங்க ஏன்னா அப்போ தான் அந்த இது ஸ்டிஃப்னஸ் கிடைக்கும் இது போனும் கடையில் கிடைக்குது அது காலர் போன் சொன்னீங்கனாலுமே அது கிடைக்குது அது இது இருக்கும் அதே மாதிரி வச்சுட்டு அந்த எஜ்ஜில் வைக்கிற மாதிரி தையல் மாட்டுற மாதிரி பார்த்துங்க அது உள்ளே நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்கனாலும் இப்போ எஜ்ஜில் மாட்டிக்கும் அது கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடு வரும்போதும் அதே மாதிரி ஒரு போன் வச்சுருங்க வைக்கும் போது என்னென்னா அது கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்னஸ் இல்லைனா என்ன ஆகுன்னா கொஞ்சம் காலர்லாம் வாஷ் பண்ணி எடுத்த உடனே ஒரு பெண்டாக இருக்க மாதிரியே இருக்கும் அது இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்னஸ்ஸாக இருக்கும் காலர் ஷார்ப் வச்சு நிற்கும் அது என்ன சொல்லணுமோ அழகாத மாதிரி நிற்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அழகாக வச்சுட்டு அது இல்லைன்னா ஒட்டும் போது கூட இன்னொன்று ஒரு செய்வாங்க ஒரு கேன்வாஸ் வச்சு அதுக்குள்ளே வச்சு ஒட்டிடுவாங்க அந்த காலர்லேயே அப்படின்னு செய்யலாம் அப்படி வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் காலர் திக்காக இருக்கும் ரொம்ப திக்னஸ் இது பண்ணாதவங்க இப்படியும் பண்ணலாம் அதுவும் பண்ணலாம் போனில் தச்சு ஒரு பீஸ் மாதிரி காலர் ஷேப்லேயே வெட்டி உள்ளே வச்சு ஒட்டிடுவாங்க இப்போ இந்த சைடு போகும்போது மட்டும் இதில் ஓர தையில் போட்டுங்க ஓர தையில் போட்டு இப்போ அதே மாதிரி எப்படி அந்த சைடு ஒட்ட வெட்டினீங்களோ அதே மாதிரி இந்த சைடும் ஒட்ட வெட்டிக்கங்க அந்த கேன்வாஸ் ஒட்டின மாதிரியே வெட்டிக்கங்க அப்படியே மடித்து இது போட்டிங்கன்னா இதுலேயும் வந்து மடித்து ஒரு அக்காத் பண்ணணும் இப்போ அந்த நூலை வந்து வெட்டி இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த நூல் இப்போ தேவைப்படுது ஏன்னா தையல் போட்டப்போ நம்மளுக்கு அந்த நூல் தேவை கிடையாது அது பார்த்து கரெக்டாக அது இது பண்ணிங்க நூல் எடுத்திங்கன்னா வந்துடும் இப்போ அதை அப்படியே டபுளாக மடித்து எப்படி நெக்கில் அர்க்காத் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி காலர்லேயும் ஒரு அர்க்காத் பண்ணிங்க இப்போ காலரில் அர்க்காத் பண்ணிட்ட அப்புறம் என்ன ஆகுனா இப்போ நம்ம நெக்கையும் எடுத்து அந்த அர்க்காத் பண்ணதுலேயும் அப்படியே வைங்க வச்சு அந்த காலர் வந்து இது அந்த இடத்துல அப்படியே வச்ச மாதிரி அந்த கரெக்டாக அர்க்காத்தை வச்சு இப்போ அந்த நெக்குக்கு கேன்வாஸ் ஓரமாக தையல் போடுங்க நெக்குக்கு இந்த கேன்வாஸ் ஓரமாக தையல் போடும் போது கரெக்டாக இதை வந்து ஷேப்பாக வரும் பெண்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஒரே மாதிரி கொடுங்க எப்படி அந்த நான் எப்படி இது கொடுக்குறேன்னு பாருங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் வளைஞ்சு வளைஞ்சு ஸ்ட்ரைட்டாக அது தைக்கிறதுக்கும் இது கொஞ்சம் ஷேப்பில் தைக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் இப்போ மடிச்சுட்டு இப்போ அதே மாதிரி திருப்பி ஏன்னா அது ஒரே சைடில் அடிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ புதுசாக இருக்கிறதுனால பாதி பாதி தைச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் ஒரே இதில் கூட பழக்கமாக இருக்கிறவங்க அடிக்கலாம் அது அவங்களுக்கு பழக்கத்தில் தெரியும் இப்போ நீங்கள் புதுசாக கற்றுக்கும் போது இப்படி எப்படி தைக்கும் போது இவங்களுக்கு அந்த ஒரு சைடு நெக்கு பெருசாகவும் சின்னதாக ஏற்ற இறக்கம் வராமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏற்ற இறக்கம் வராமல் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அதை மடித்து பார்க்கும் போது தெரிஞ்சிடும் இப்போ இந்த பிடிச்சி பார்த்தீங்களா அந்த ஏற்ற இறக்கம் வராமையே க்ளீனாக இதுவாகிடும் இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் இந்த சைடு ஒரு ஒன் இன்ச்சு இந்த சைடு ஒரு ஒன் இன்ச்சு கிட்ட கரெக்டாக அது இதுவாக இருக்கும் இப்போ நெக்குக்கு அடித்தட்டு போட போகிறோம் இப்போ நெக்கிட்ட அடித்தட்டு போடும் போதும் அதே மாதிரி கீழெல்லாம் லூஸ் கொடுக்காமல் தைக்கணும் அது லூஸ்னால் கீழே அப்படியே சுருக்கு சுருக்கமாக வந்துடும் அது வராமல் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளாட்டாகவே தைங்க அதே மாதிரி எடுத்து இப்போ அந்த நம்ம மடித்து தைச்ச மாதிரி அந்த ஓரமாக கேன்வாஸ் ஓரமாக தைங்க கேன்வாஸ் மேலே தையல் போடுறதுங்க இப்போ காரணத்துக்கு விட்டோம் ஏன்னா அது நல்லா இருக்காது அது பழக்கத்தில் வந்தாலும் மடித்து திருப்பினீங்கனாலும் ரொம்ப திக்காகிடும் இப்போ அது கரெக்டாக இந்த எட்ஜில் வரும்போது அந்த திருப்புறதெல்லாம் வந்து ஷார்ப் ஷார்ப்பாக திருப்பினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த இது கிடைக்கும் இல்லைனா அந்த ஒரு செட் ஆகாது நீங்கள் தைக்க தைக்க உங்களுக்கே பழகிடும் இது வந்து பெரிய இதுவெல்லாம் கிடையாது இப்போ என்ன பண்ணால் தையல் போடும்போது அந்த தையலுக்கு உள்ளே போடுங்க அந்த தையல் கொஞ்சம் பெரிய தையல் போடும்போது நெக்கு கலர் அட்டாச் பண்ணும்போது போட்டு இந்த தையில் இந்த தைய
நெக்கில் வந்து அந்த கலர் ஜாயிண்ட்லேருந்து ஒரு இடத்த தையல் போடுற மாதிரி அப்போ தான் படியாக இருக்கும் காலரில் தையல் போடக்கூடாது நெக்கில் தான் தையல் போடணும் அந்த ஒரு இடம் தையல் போடணும் அப்போ வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அது போட்டோடனே அப்படியே நிறுத்திங்க குறு கட்டிங்க எடுத்தோடனே என்ன ஆகுனா க்ளீனாக இருக்கும் ஒரு போடும்போது உங்களுக்கு அந்த இதுவாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஃப்ளாட்டாக இடம் நீ இப்போ வந்து இப்போ நம்ம கலர் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னா அந்த தனி கரெக்டாக ஒரு இடம் தையல் விட்டு வெட்டிக்கணும் அதான் அந்த ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் வெட்டினிங்கன்னா அதே மாதிரி பார்த்து ரொம்ப ஒட்டை வெட்டினிங்கன்னா தைக்கும் போது இதுவாகும் எக்ஸ்ட்ரா விட்டிங்கனாலும் அது இருக்காது அது பழகத்தில் உங்களுக்கு வரும் அது இது பண்ணிங்க இதில் தான் காலர் இப்போ தான் இது ரெடி அவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை நம்ம இப்போ ஷர்ட்டில் நம்ம ரெடி பண்ணி அட்டாச் பண்ண வேண்டியது தான் இது நல்லா இருப்பது ஏன்னா ரெடிமேட் கலர்லாம் விற்கிறதுனால நீங்கள் அதை வாங்கி நல்லா தைச்சி பழகிங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு காலம் நீங்கள் தைச்சி பழகினீங்கனாலுமே தெரிஞ்சிடும் நான் இதுக்கப்புறம் வர வீடியோஸில் எல்லாமே நான் இது இதுவாக போடுறேன் ஒரு ஒரு சின்ன சின்னதாகவே நான் போடுறேன் பார்த்துங்க இதுக்கப்புறம் நான் வந்து இதில் அர்க்காத் போகிறேன் இந்த அர்க்காத் எங்கே யூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறேன் நம்ம ஷர்ட்டு ஜாயின் பண்ணும்போது அப்போ அந்த அர்க்காத் யூஸ் பண்ணலாம் அது ஷோல்டருக்கு அந்த நிற்கிற அர்க்காத்தையும் வரும் அப்போ ஜாயின் பண்ணலாம் இவ்வளோ தான் இது காலர் இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை இது பண்ணிங்க அடுத்தது பாக்கெட்டு உத்திராப்பட்டி எப்படின்றதெல்லாம் நான் இது பண்ணுறேன் பேண்ட் தான் போடலாம் இப்போ திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்குறேன் நிறைய வீடியோஸ் போட முடியும் போடுறேன் அவ்வளோதான் இது வந்து என்னென்னா காலர் வந்து இவ்வளோ தான் இப்போ இதில் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கலர் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி விருப்பம் இருக்குதோ அந்த விதமாக சைஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இது வந்து இதுதான் பேசிக்ஸ்